Добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитики FIBA Group». И с нами аналитик компании FIBA Group Роман Шевченко. Роман, добрый день. Да, здравствуйте, Игорь. Рад приветствовать всех слушателей, зрителей. Текущая неделя в целом, ну, такая, не очень хорошая. Я откровенно написал в первый торговый день недели, что неделя будет сложной. Почему я так написал? Потому что, ну, во-первых, прошлая неделя была очень-очень-очень активной, несмотря на то, что, ну, наверное, 90% трейдеров ожидали от нее вялых каких-то, да, таких неуверенных торгов. Эта же неделя у нас по новостному фону более-менее нормально насыщена, но у нас есть такой важный фактор – это выходные в Штатах. Если в понедельник был не совсем полноценный выходной, там полдня они еще якобы торговали, то уже во вторник и сегодня ну, назвать, в принципе, это торговлей будет сложно. Это первое. Второе. Сегодня вышел достаточно интересный пакет по деловой активности в сфере услуг еврозоны. В целом, ну, скажем так, да, там только Испания немного не в ту сторону пошла, точнее Италия. В целом же у нас все как бы неплохо, все нормально. Но торговать очень активно я бы не посоветовал. Знаете, меня очень часто спрашивают, Ром, а есть смысл торговать на демо есть смысл, если у меня там, ну, возможность, допустим, 5000 долларов на счет, есть смысл не открывать дополнительный демо-счет или есть смысл не открывать центовый счет дополнительно? Да, есть смысл по той простой причине, что нам всем хочется постоянно торговать. Вот будем перед собой откровенны, вот сидим перед терминалом, у нас нет хорошего сигнала. открыто сделку хочется, не хочется говорить этих слов, да, как наркоманы сидим и хочется торговать. Ну вот есть такое, это у всех, это если человека посадить за руль, ну, опытного водителя, да, там со стажем, ему всегда хочется поехать. Что смысл такой сидеть перед э, рулем? Аналогично, когда мы открываем терминал, нам всем хочется поторговать. И это вполне нормально, вполне нормальное желание. Хочется заработать. Поэтому мой совет в таких случаях, когда, ну, прям ситуация не очень адекватная на рынке и прям сильных хороших сигналов нет, то лучше всего открыть или дополнительный какой-то мелкий счет, где не будут ваши потери там критичны для вас или, в принципе, ощутимы. Откройте на 100 на 200 долларов дополнительный счет и что-то там делайте на свое усмотрение. А основной счет не трогайте, когда у вас нет уж очень хороших и качественных торговых сигналов. С другой же стороны, сегодня, ну и всю эту неделю, начиная даже не эту неделю, а с конца прошлой недели, можно было золото понемножку продавать. Идет пока что оно идеально красиво, все хорошо. Сейчас э, не будем, наверное, больше воды, теории, да, перейдем мы с вами... Давайте Сразу уже одну секундочку. Давайте посмотрим, что на терминал. Ага. Видно, да, терминал? Интернет бежит. Да, видим, видим, сложная неделя. Называется материал. Сложная неделя, да. Это опять у нас интересно, как-то показывает не тот экран. Сейчас так. я, значит, выберу этот экран. Все, теперь должен быть график цены. Да, видим хорошо. Это у нас индекс доллара США. Ну, традиционно начинаем с анализа американской валюты. В принципе, пару дней у нас, ну, я бы сказал, вся эта неделя, ну, для качественного анализа не годится. Я не люблю торговать вот такие недели, когда у нас там полнедели выходного, полнедели непонятная ситуация, поэтому лучше всего э, торговать или более мелкими объемами, или и вовсе там переходить на демку. Это мой такой совет для тех, кто особенно для тех, кто только-только начинает. Опытные трейдеры им советы не нужны, им нужна иногда поддержка, поэтому они все сами прекрасно понимают. Что у нас по индексу доллара США? Идеальнее всего увидеть тест вот этого уровня, Уровень вполне понятен, сейчас делаю помельче. У нас жесткая консолидация, есть ложный пробой, консолидация над этим уровнем. От этого уровня уже смотреть, если будет пробой и движение сильное вверх, логично, присоединяемся, идем на север, вот и верхняя этого боковика. Это приблизительно 97,4. Нижняя же граница это 96,4, даже 96,45. 
Отсюда, конечно же, хотелось бы увидеть дальнейшего снижения вниз. И это дальнейшее снижение вниз у нас пойдет. Ну, если вот этот минимум даже откинуть немножко, то лучше все смотреть на вот этот, на локальный минимум. Это 94, ну, там 08, 94 округляем. То есть потенциал для доллара, для снижения, если будет коррекция к 96,5, у нас будет целых 2,5% движения вниз. Это очень много для индекса, поэтому, в принципе, торговать есть куда. Золото, нефть мы посмотрим, сразу перейдем на валюту. Соответственно, если мы рассчитываем, что золото, доллар может немножко продолжить укрепление, вполне логично, что если случае к хорошему уровню 1.1280 откуда также хотелось бы покупать первая значимая цель это 1.1540 вот предыдущий максимум 1.1530 1.1540 чуть, чуть мельче сделаю видите да что это зеркальный уровень далеко далеко с истории вот здесь это было зеркальный уровень ложно пробили раз Копление второй раз, соответственно, первая цель 1.15.30, 1.15.40. От уровня 1.12.80. Потенциал хороший. Можем провалиться на 1.11.30. Сейчас сделаю крупнее. Вот 1.11.30. И пойти отсюда еще раз. Этот сценарий ну, будет более сложным, не нужным, по той простой причине, что мы тестировали, соответственно, может стать или как привести к пробою вниз. Поэтому пока что я смотрю евро-доллар вверх на север. Фунт-доллар приблизительно аналогично. Хотелось бы увидеть на север, но для того, чтобы ему развернуться, и мы, соответственно, успели купить, паре нужно дойти до 1.2850. Это вот сильный уровень. Если мы сделаем чуть мельче, вы увидите вот эту, ну, вспомните, я уверен, что все прекрасно помнят этот уровень. Ранее он был срединой диапазона, теперь он просто у нас сильный уровень. От него также хотелось бы отскочить. Сегодня был ложный пробой, вернулись обратно. Если сегодня, давайте на часовку, но сделаю крупнее. Если сегодня цена не закроется выше этого уровня, смотрите, очень хорошо видно, что это за уровень. 1.29.15, 1.29.18. Это сильный зеркальный уровень, который пока что говорит о том, что цена вполне может пройтись дальше вниз. Это было бы идеально. Канадец. Канадец также уже практически дошел, но канадцу тут еще есть куда спускаться. У текущих значений больше 100 пунктов. Давайте начнем с недельного. Что это за уровень? 1.2830, 1.2850. Это сильная, очень сильная с точки зрения технического анализа область. Ранее встречалась в истории. И сейчас есть у нас, практически приблизились к этому уровню. Вот он. Также ожидает небольшого снижения вниз, после чего хорошо может данная валютная пара пойти вверх. Пока что канадец не торгую. Быстро перейдем на нефть. И что мы смотрим? Нефть скорректировалась, не смогла закрыться, ну, уверенно там закрепиться выше 47 долларов. Пошли вверх, вернулись вверх, вернулись. Он такой некий распил. Сейчас нам по нефти на час перейдем. Нужно увидеть консолидацию под этой областью. Смотрите, это 46.70. Вполне возможно, что мы к этому уровню даже и не дойдем. Сделаю крупнее, все будет хорошо видно. Вот у нас некая зона есть. С этой стороны свечи как-то невнятно себя вели, сейчас мы приходим. То есть у нас есть диапазон все на все в 20 центов. Если в этих 20 центах у нас будет консолидация, и сегодняшний день закроется ниже 47, естественно, потенциал для дальнейшего снижения будет достаточно В таком случае Канаде пойдет уже вверх от текущих значений. Доллар... Франк. Доллар франк уже поздно комментировать от сильного уровня, пока что сигналов нет. Хорошо, из основного, в принципе, рассказал. Самое интересное это золото. Писал я 
3 числа, чтобы не быть голословным, можно зайти на сайт fiba.guru. Там у меня есть, есть статья, так она и называется, золото, снижение к 1200 долларов. То есть у нас, ну, я написал, на самом деле уровень 1197. Также я отметил, ну давайте я вам покажу эту статью. Вот она была написана 3 числа, цели 1200 долларов, промежуточные уровни 1222 и область 1214 1216. 1222 мы уже достигли, 1216 еще нет. Ну, вот эта желтая область, низ желтой области, вот эта вот тень, это 1214-1216. Вот эти вот минимум. Еще пока что цена не достигла, но если мы перейдем на часовку, на 4 часах, то мы увидим с вами, что рынок попытался пойти выше. Соответственно, при продажах от 1240, ну вот в этой области, я писал, когда ситуация была еще в этой области. То есть вот даже возьмем 1242,5, стоп-лосс уже за вот этим максимумом. Логично, что если цена обновит в очередной раз этот максимум, уже никакие продажи не целесообразны. Возвращаемся на дневку. Некая трендовая линия уже пробита вниз. Соответственно, первая цель – вот эти вот минимум. Это 1197-1200. Ну, я округляю не в свою сторону. Если я выставляю тейк профит, я всегда их выставляю над уровнем. Поэтому я отметил отметку 1200 долларов. Ну, плюс это психологический уровень. По новостному фону. Сегодня очень важное событие будет. Ну, думаю, что все прекрасно его помнят. Это минутки по США. И, соответственно, именно во время этих минуток я и ожидаю всплеска по волатильности торгов по доллару. У нас доллар достаточно, ну так, хорошо снижается, будем откровенны, на протяжении всего года и сейчас вот есть, ну, не считая текущей коррекции. Если с Штатов поступит сигнал, ну, вряд ли там что-то уж очень-очень-очень оптимистичное будет, но все же, если мы получаем любой оптимизм а, в плане подтверждения способности Федрезерва продолжить поднятие ставки, потому что сейчас мы все прекрасно понимаем, что есть... Ну, вполне веские сомнения в том, что в этом году продолжится поднятие ставки, но все-таки, если это и произойдет, то доллар может укрепиться сегодня. То есть э, исключать того, что сегодня могут быть хорошие импульсы по доллару как в одну, так и в другую сторону, я бы не стал. Однозначно спрогнозировать, куда пойдет рынок, но это будет, знаете, угадайка. Я не люблю там угадать, пойдет вверх, пойдет вниз. Если будет ну, реальный оптимизм, за поднятие ставки, то я все-таки рассчитываю на кратковременное укрепление доллара, что будет нам только на руку для потом дальнейшего импульса, для дальнейшего ослабления. В целом по графикам я рассказал, в позиции только по золоту, и то там уже очень-очень мелкая позиция осталась, потому что основной объем я-то уже вышел на 1222, там 24 где-то доллара прибыли получилось, но ну, я имею в виду от цены. В целом Ситуация сейчас на рынке не совсем однозначна. Хотелось бы видеть дальнейшее ослабление доллара, укрепление евро-доллара, укрепление фунт-доллар. Но сейчас начинать, ну и в первой неделе, тут также нужно понимать, что сейчас первая неделя квартала. Неделя достаточно неоднозначна в том плане, что штаты выходные. Конец прошлого квартала был не очень хорош для трейдеров тем, что вдруг... Как по договоренности все банки, и Банк Канады, и Банк Англии, и ЕЦБ начали вдруг говорить о том, что нужно менять монетарную политику со сверхмягкой на умеренную, там ужесточать. Это было неожиданно, откровенно неожиданно для большинства участников рынка. Мы это заметили по сильным ценовым движениям, поэтому первая неделя, ну, скорее всего, лучше, если вы более-менее опытный трейдер, среднесрочно торгуете или внутри дня, в принципе, даже, то лучше воздерживаться от каких-то там более рискованных сделок. Если у вас там, делятся сделки, как у меня, ну, торговый сигнал на очень качественный торговый сигнал, торговый сигнал средней степени важности и торговый сигнал слабый, то я обычно торгую первые два. Очень качественные и такие средние. На средних я просто уменьшаю объем. То на данный момент я торгую только лишь очень качественные торговые сигналы, потому что 
в такие моменты они также бывают менее качественными. Это нужно учитывать. Лучше все немного снизить объемы торгов. Ничего страшного, если вы неделю поторгуете более умеренно, как минимум вы не потеряете. Это очень важно. Самая главная цель для любого трейдера, особенно для начинающего трейдера, это не потерять. Научитесь не терять, будете зарабатывать. Это однозначно. Главное научиться не терять. В целом у меня на этом все. Если есть вопросы, задавайте, обсудим. Если нужно рассмотреть прям какой-то конкретный актив, какую-то валютную пару, без проблем рассмотрим. Если на данном этапе вопросов нет, буду благодарить за внимание. Обращайтесь в Фейсбуке, Роман Шевченко, финансовый аналитик, без проблем. Пытаюсь, по крайней мере, отвечать оперативно. Не всегда это получается, но общение, всегда общение, оно как бы очень важно для всех. Поэтому обращайтесь. Понятно. Хорошо. Спасибо да. большое, Роман. Ну, я хочу сказать, аналитики FIBA Group всегда все открыты для общения, поэтому здесь как бы у вас видно, что это у вас подход такой, и это здорово, потому что ну, самое главное узнать мнение специалиста по любой теме, потом уже действуешь спокойнее. Роман, у меня вопрос. Я смотрю, что Еврик на прошлом часе прогулялся наверх, в целом смотрит вниз. Вот и как на ваш взгляд, если прямо сейчас продать Еврика, это совсем безумная идея? Я имею в виду, вы сказали нам о разных таймфреймах. А вот если прямо сейчас, как вы думаете, совсем безумно? Или по вашей системе оценок это будет хороший сигнал? Средний? Это будет сигнал со средней степенью важности. Мы как раз сейчас, в принципе, под уровнем. Это неплохой сигнал. Есть одно но. Минутки. Вот э, отчет ФРС, как бы он важен. Э, если торговать ближайшие там пару часиков, то я не думаю, что какие-то ближайшие пару часов будут прям уж очень сильные движения. Поэтому если смотреть там 15 минутки или 30 минутки, то в целом ситуация вполне нормальная. На часовке мы под сильным уровнем. Поэтому я не вижу как бы какого-то там прям нет-нет-нет ни в коем случае, я бы не открывал. У меня просто моя система немножко другая. Я прекрасно понимаю, что у вас подход отличается от моего. Поэтому в целом я не вижу в этом ничего критичного. Понятно. Но опять-таки нужно понимать, что там во сколько у нас. А у нас новостей сегодня особых и нет. До 9 вечера, до минуты, которые... Да, до 9 вечера у нас пусто. В 9 часов у нас протоколы. Вот до 9 у нас движение, я не думаю, что какие-то прям очень будут. Я понял вас. Поэтому, да. видите, уже идет вниз, договорились. Да, да. Это просто ваш орган, наверное, потянул, сильно крупно вошли. Да, это точно. Это точно. Ну, то есть вы, в принципе, допускаете эту возможность. Я думаю, что это замечание, оно важно и ценно и для наших остальных участников, потому что, на мой взгляд, у, знаете, у ФРС свои минутки, у меня свои минутки, поэтому по моим минуткам у меня все, у меня все вниз. И, и то, Это и, замечательно, да, видите, как вовремя. Да, и посмотрите, я тоже осторожно справляю, я все-таки поставлю такой мини-мини, в буквальном смысле 5 пунктов поставлю все-таки себе без убыток, потому что, ну, вдруг сейчас мотнется назад резко. Так-то по моей оценке должен шарахнуть вниз, как из ракеты. Но ракета вниз не стреляет, а, как сказать, как утюг в океане, да, лучше сказать. Это точно, это точно. Да, есть, по крайней мере, на это надежда, согласен. Да, да. Вот. Хорошо, спасибо вам огромное за оценку ситуации с евро-долларом, Роман. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Спасибо и вам удачи. Всем удачи, друзья. Да. До следующих встреч. До свидания.